ഞാൻ എവിടെ പോയി ചത്താൽ എന്തോ എന്തോ സംഭവം ഞാനതൊരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ പ്രാണിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന സഭയോടും ദൈവദാസനോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തിനായി ബലത്തിനായി എല്ലാ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളോട് ഇടപെടുവാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വാക്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാവോ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിലകപ്പെടും മത്തായിഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യം വളരെ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ് ലാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും യേശു അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നതുമാണ് അടുത്ത വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കോണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നറിയിച്ചു വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്ന് ദേവദാസൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം എത്ര പേര് ചോദിക്കുന്നു എന്നറിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം നാം അനുസരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷവും മത്തായെഴുതിയ സുവിശേഷം ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ആ കൽപ്പന നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുസരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ കൽപ്പന എനിക്കറിയാം ആ കൽപ്പനയെ അനുസരിപ്പാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ളൊരു ദൂതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ട ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുക എന്നുള്ളത് നാം ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നു മറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷീകരണത്തിനൊരു പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുവാൻ നമ്മളോട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അരളി ചെയ്ത ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പാൻ നാം എത്രമാത്രം ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം മത്തായെഴുതിയ സുവിശ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പോകുവിൻ ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു യേശു പറയാണ് നിങ്ങൾ പോകുവീൻ ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ അയക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെന്നായിക്കളെ പോലെ പോകണോ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ അവരുടെ നടുവിലേക്ക് പോകുവീൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം 
ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് സുവിശേഷീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയോട് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അവരെ ദൈവമക്കളാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എത്രമാത്രം നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളായിരിക്കാം വർഷങ്ങളായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നു വരെയും ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ യാതൊരു അംഗീകരണവും ഇല്ലാത്ത ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ദൈവം നമ്മളോട് അള്ളി ചെയ്ത കൽപ്പനയാണ് സുവിശേഷീകരണം ആ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഒരുപാട് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ എത്ര എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഒരു പങ്ക് വഹിപ്പാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സഭായോഗത്തിന് കടന്നു വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതുവരെയും സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഒരു പങ്ക് വഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവെ നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ എന്നോട് കൽപ്പിക്കണമേ എന്നാൽ നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ധന്യമായിരിക്കും ഇതിന് സുവിശേഷീകരണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പങ്കുവഹിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ലല്ലോ അതിന് വലിയ പാസ്റ്റർമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ പാസ്റ്റർമാരോടല്ല പറഞ്ഞത് ദയെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും സുവിശേഷീകരണത്തിനൊരു പങ്ക് വഹിക്കണം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് മോശയെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാം പതിനൊന്നാം അധ്യായം എബ്രാലേനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോശതാൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫറവോൻ്റെ പുത്രി പ്രതിഫലം നോക്കിയുണ്ട് ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടന്നു ഞാൻ ആ വിഷയം അല്പസമയം വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യം യഹോവ അള്ളി ചെയ്തത് മിശ്രീമുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവരെ മിശ്രീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനും ആ ദേശത്തു നിന്ന് നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനും ഒഴുന്ന ദേശത്തേക്കും കനാന്യർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരിസ്യർ ഹിവിയർ എബൂസിയർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഇസ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ നിലവിളി എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മിശ്രീമിൽ അവരെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കവും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ വരിക മോശയോട് പറയുകയാണ് മോശ നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് ഈ സമയം ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം തന്നെ എൺപത് വയസ്സായി ഒരു കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ കഴിച്ച് അമ്മായിപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക തനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു പല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം തകർന്നടിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു മുൾപ്പെടർപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് മോശയോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ടു അവിടെ നിലവിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ വിടുവിപ്പാനാ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അകൽ മോശോട് പറ മോശ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മോശ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊരു അത്ഭുതമാണ് 
വിദ്യാനിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടുനടന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു പരിശീലനമാണ് ഈ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുക മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആടുകളെ തിറ്റി ഇവിടെ നടക്കാനല്ല എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നീ പുറപ്പെടുക മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന ഫർവോനോട് എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കണം ഒരു ഭയങ്കര മിഷനാണ് മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് നീ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക ആ മിഷന് വേണ്ടി പോകുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോശ ഞാൻ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു മിഷന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് മോശ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മൂന്നാം അധ്യായവും നാലാം അധ്യായവും വായിക്കുമ്പോൾ പല എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് എന്തോ അറിയാം പത്താം വാക്യം വായിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ആകയാൽ വരിക നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ മക്കളെയും ഇസ്രയേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിനെ ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കും മോശ പറ ദൈവ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ വരിക വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ നീ തന്നെ അല്ല പോകുന്നത് ഞാനും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാനും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നീ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ ജനത്തിനെ ഞാൻ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു വിഷയം പറയണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് പറയുക ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് മോശയോട് ഒരു മിഷൻ പറയുക അപ്പോൾ മോശ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് എന്താ എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോശ ദൈവത്തോട് ഫർവോൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ഇസ്രയേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഞാനെന്തോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ആടിനെ തീറ്റി ഈ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം നീ എന്നോട് ഇതൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ എന്തോളൂ ഹു ഹാം ഐ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനും ജനത്തെ വിട്ടയപ്പാനും ഞാൻ ആരെ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ തൻ്റെ ചങ്ങിലെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിന് പങ്കുവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് താല്പര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എൻ്റെ വിഷയം മോശ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്തുള്ളൂ ഞാനൊരു സാധാരണക്കെട്ട മനുഷ്യൻ ഇനി എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് എൻ്റെ നാടുക ആടുകളെ മേയിച്ച് ഈ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം എത്ര നാൾ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഹു ആം ഐ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മോശം പറയാം ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് മോശം പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മളതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനവൻ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും നീ ജനത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചതിനടയാണ് ദൈവം രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നത് ദൈവം ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവനെ വഴക്ക് പറയുന്നില്ല ദൈവം പറയും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മോശേ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നടത്തും നീ അത് ചെയ്താൽ ഞാനൊരു അടയാളം പറയാം നീ ആ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ആരാധി എന്ത് കൂളാഷ ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസാണ് അടുത്ത വാക്യം അതിന് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ആ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് ഹൂ ആ മൈ ഈ മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മിഷന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് ദൈവം പരിഹാരം കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് ആ മോശം അറിയാ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ആർ യു ദൈവം അവരോട് നിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ അവൻ്റെ പേരെന്തുവാ ഒന്നാമത്തെ ഹൂ ആം ഐ 
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മോശം ഹു ആർ യു അവരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ മറുപടി പറയുന്നു എക്സ്ക്യൂസ് മാറണം ഞാൻ എന്തോ മറുപടി പറയണം അതിന് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ യേശുവിനോട് പറ്റി യേശു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ പേരെന്തോ ഏത് ദൈവമാണ് നിന്നെ അയച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പല ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയണ്ടേ ദൈവം ആദ്യം അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ആ ആ ആ ആ ദൈവം ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് മോശയിൽ ചോദിച്ച് മോശയ്ക്ക് മറുപടി പറയാം അതിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ആ ആ ആ യഹോവ ഞാൻ ദൈവം ഞാൻ ആകുന്നുവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാൽ നീ പിന്നെയും പറയാ നീ ധൈര്യമായിട്ട് നീ നിന്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ യാക്കോമിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ എന്തിനും മോശം പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച് ആ ആ അടുത്ത വാക്യം അപ്പൊ ഇത് ആ കാര്യങ്ങൾ സമയമില്ലാട്ട് വരച്ചു വരുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ആരാ രണ്ടാമത് ഹു ആർ യു നിന്റെ ദൈവം നീ എന്റെ പേരെന്തുവാ അതിന് ദൈവം ശാന്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ച് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ആ അടുത്ത നല്ല എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മൾ സുവിശേഷീകരണത്തിന് എന്താ പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസാ ഞാൻ പറയുന്ന ആര് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരാരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ആ വാക്യം ആ ആ യഹോവ നീ ഒരു ദൈവമകനാണെന്നോ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിന് പോയാൽ അവരാരും കേൾക്കത്തില്ല അവരാരും ശ്രമിക്കത്തില്ല അവരാരും അതിന് വില കൽപ്പിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് വരുന്ന ബന്ധപ്പാട് നോക്കിയോളാം മിഷന് വേണ്ടി മോശയെ വിളിക്കുക ഇവിടെ ഈ രംഗത്ത് മോശ പറയുമ്പോൾ ആ എക്സ്ക്യൂസിനെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച് ആ അതിന് മറുപടി ഓർക്കുക ദൈവം ചോദിക്കുക ദൈവം മോശയോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുവാ അവൻ പറഞ്ഞൊരു വടി നാടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന വടിയാ അത് താഴെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ അത് സർപ്പമായി തോന്നി മോശ കണ്ടു പേടിച്ചു അതിൻ്റെ വാലെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു വാലെ പിടിച്ചും പിടി വീണ്ടും വടിയായി തീർന്നു അതിപ്പോൾ മോശയുടെ വടി ഇപ്പോൾ ആടെ വടിയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വടിയായി തീർന്നു ഈ വടി നീ എടുത്തോണം ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ നീ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ല് പറ അവർ വിശ്വസിക്കും അവരവിശ്വസിക്കുമെന്ന് നീ പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ അയക്കുന്നത് നിന്നെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അയക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് പിന്നീട് മോശയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി പിന്നീട് മോശ പറഞ്ഞു നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടുകൂടെ പോരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കരുത് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നെങ്കിൽ നീ നിന്റെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ വരും ആകെ ധൈര്യത്തോടെ പോകുവാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അടുത്ത എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം മോശ പറയാണ് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പത്താമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിച്ച് മോശയോട് ആ കർത്താവെ മുമ്പേ തന്നെയും നീ അടിയനോട് സംസാരിച്ച ശേഷവും ഞാൻ വാക് സാമർഥ്യമുള്ള അടുത്ത എക്സ്ക്യൂസാ നിനക്കറിയാവല്ലോ ദൈവേ എനിക്ക് ഒരു വാക് സാമർഥ്യം ഇല്ല സുവിശേഷം പറയാം സുവിശേഷീകരണത്തിന് പറയുമ്പോൾ പറ എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല മോശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിക്കുണ്ട് നിനക്കും അതാണ് അറിയാമല്ലോ കർത്താവ് എനിക്ക് വാക് സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വേറെ വല്ലരും നോക്ക വേറെ വല്ലരും അയക്ക അതിനും ദൈവം ശാന്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു ശാന്തമായ മറുപടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വാക്യം വച്ച അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് യഹോ അവനോട് മനുഷ്യന് വായ കൊടുത്തതാർ അല്ല ഊമനെയും ചെകിടനെയും കാഴ്ചയുള്ളവനെയും കുരുടനെയും സൃഷ്ടിച്ചതാർ യഹോവയായി ഞാനല്ലയോ 
ആകെയാൽ നീ ചെല്ലുക ആകെയാൽ നീ എന്ത് കൂളായിട്ട ദൈവം പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രം എക്സ്ക്യൂസ് ഒരു മിഷിന് വേണ്ടി അയക്കുക ഓരോരോ എക്സ്ക്യൂസ് വരുമ്പാട് സാധനം ഈ എക്സ്ക്യൂസും പറയും നീ ഞാനല്ലേ ഊമനെയും ചെകിടനെയും മുടന്തനെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനല്ലേ നിന്നോട് പറയുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഒടുവിൽ പതിമൂന്നാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്കി എന്ന് വായിച്ചേ എന്നാൽ അവൻ കർത്താവെ നിനക്ക് ബോധിച്ച മറ്റാരെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് മറുപടി പറയുന്നൊക്കെ നിർത്തും നിനക്ക് ബോധിച്ച വേറെ ആരെങ്കിലും ഏതോട്ട് പറയാ ഇത്രമാത്രം എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം ദൈവം ശാ ശാന്തമായി നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാന മോശം പറയത്തി ദൈവം എന്നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ് കൂടിക്കോളാം നീ നിനക്ക് ബോധിച്ച വേറെ ആളിനെ അയക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ എന്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൗത്യമാണ് അതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല എത്ര എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ ആ രക്ഷയുടെ സദ്വർത്തമാനം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുമതലയാണ് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് ആരാധിച്ചു പോവുകയല്ല ദൈവമേ സുവിശേഷി എടുത്തിട്ട് പങ്കുവഹിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസേനയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് നാല് ദേശത്തിന് വേണ്ടി നാല് പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദേശം അമേരിക്കയിലും രണ്ട് ദേശം ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ജേഴ്സിലുള്ള രണ്ട് ദേശമാണ് പ്രിൻസ്റ്റൺ ഒന്ന് എഡിസൺ കർത്താവ് എന്നെ അവിടെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് അയക്കണേ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ നാട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മണ്ണന്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് എന്നെ ജനിച്ചു വളർന്ന നൂറിനാൾ ഈ അവധിയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രകാശിപ്പിച്ച് ഈ മണ്ണന്തലയിലും നൂറിനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ അവിടെയും സുവിശേഷീകരണത്തിന് പങ്ക് വഹിക്കണം ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും മണ്ണതല രണ്ട് ദിവസം മണ്ണതല നൂറ് നൂറനാടും രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നാൽ ചിലരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ നീ എനിക്ക് കൃപ നൽകണം അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തിനൊന്ന് പ്രിൻസ്റ്റൻ ഒന്ന് എഡിസൺ എഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിക്കാർ താമസിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ കിട്ടി അപ്പം ഞാനപ്പം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അവൻ ഇംഗ്ലീഷിലേ അറിയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ അവൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ബൈബിൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പോരുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നിർത്തിയത് ചില ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും ചില ജീവിതങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടും ഞാൻ അതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പ്രിൻസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് വേണം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ അവധിക്കാലം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മണ്ണന്തലയും നൂറുനാട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ് എത്രമാത്രം നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ സുവിശേഷം ചില വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം പറയണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പലരുണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനിവിടെ കാര്യവട്ടതാ പഠിച്ചത് അന്ന് ഞാനും കൂട്ടുകാരും കള്ള് കുടിച്ചും വെള്ളം വെള്ളം പിടിച്ചും നടന്ന സമയമുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇന്നും അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മോപാലന കർത്താവ് അവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവേതമായാലും ഞാൻ അത് നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദൈവദാസിനെ ഞാൻ അറിയിക്കും അതിന് നിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ഈ സുവിശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ അവിടെ പോയി വീട്ടിൽ ഹാളിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കാം കാരണം ചില ചിലരൊന്നും വിളിച്ച് അവർക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് വരുവാൻ താല്പര്യമില്ല സൂമിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷീകരണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൗത്യമാണ് അതിന് എന്ത് വില കൊടുത്താലും നമ്മളിത് പാടിയപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാനൊരു ബോഷനായി തോന്നിയാലും
പോഷത്വമായി തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ സുവിശേഷം പറയുക ഇന്നലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടു പേര് വന്നു ഒരു വസ്തുവിന് ഇടപാടിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാതെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്തുക അതിന് പറഞ്ഞു അവർ കത്തോലിക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പണ്ടൊരിക്കൽ ബന്ധു ക്ലാസ്സുകളുടെ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നപ്പം അവിടെ ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ എന്നെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വാച്ച് വേണോട് ചേർന്നു നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് പറയുക പ്രിയമുള്ളവരെ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് വഹിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം അറിയാം ആളെ അദ്ദേഹത്തിന് ചൈനയിലെ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമനം കൊടുത്തു പ്രസിഡന്റ് പദവിക്ക് അവസരം കൊടുത്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പദവിയേക്കാളും വലിയൊരു പദവിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അംബാസിഡറായി എന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ താണൊരു നിലവാരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിക്കൾ താണ ജോലിയാണ് ആ താണ ജോലിയിലേക്ക് പരിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സമ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതവും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതവും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവേ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡി എൽ മോഡിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രാസിംഗനാണ് അദ്ദേഹം കൺവെൻഷൻ അനേക കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ റഷ്യയിലേക്ക് നടത്തി എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കും താൻ ഒരു വലിയ പ്രസംഗികനായതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു വ്യക്തിയോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചില്ല ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് യോ ഇന്ന് ആരും സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താൻ റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ലക്ക് കെട്ട് ആടി ആടി വരിക അവൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിത യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു യു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബിസിനസ് ഇതെൻ്റെ ജോലി ഇതാ ഉടനെ ആ കള്ളൂടെ നീ എന്തുവാ ഡി എൽ മോഡിയാന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഡി എൽ മോഡിയാ ആ രാത്രിയിൽ ആ കള്ളുകൂടിയൻ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരോട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് നമ്മുടെ അയൽക്കാരോട് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാലോ പത്രോസിനോട് യേശു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് വിളിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസെ നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മളാണെന്നേ ചോദിച്ചത് നീ എന്തിനാണോ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു യേശു അത് ചോദിച്ചില്ല യേശു മനസ്സിലായി അവനെ തള്ളി പറയാൻ കാര്യം യേശുവിനേക്കാൾ അധികം അവൻ്റെ ജീവനെ അവൻ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു യേശു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പത്രോസേ യോഹനമാന ശിമോനെ നീ ഇവരിലധികമായി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയാഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ വേദോസിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടെ നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവെ സേവിക്കണം രണ്ടാമത് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ അപ്പം അയൽക്കാരനുള്ള സ്നേഹം ഞാനും നിന്നും നിന്നെപ്പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കും നിന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടുതലായിരിക്കണം ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവമായി ഹോവയെ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ജീവൻ പോയാലും യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഈ സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേദസ്വിപ്പോൽ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം
അവർ പുറപ്പെട്ട് എങ്ങും സുവിശേഷിച്ചും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ചു വേറൊരുത്തനോട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ മുമ്പേ പോയി എന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് എന്തുവാ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക മരിച്ചവർ എന്താ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ നിന്റെ അപ്പൻ ശാരീരികം മരിച്ചാൽ അവർ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളും നീയോ പോയി ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്ക സ്വന്തം അപ്പനെ കുഴിച്ചിടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം എടുത്ത് ഏറ്റെടുത്താൽ നമുക്ക് വിഷയങ്ങളെല്ലാം അറിയാം പൗലോസ് ഒന്നത്തി മോത്തിയോസിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്കിൽ പറയുന്ന വാക്യം ഇതാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകും പൗലോസ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തി ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഉണ്ട് അപ്പോസ്റ്റനായ പലൂസ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൗലൂസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാഹചര്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികയ്ക്കണം പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയി ചത്താൽ എന്തോ എന്തോ സംഭവം ഞാനതൊരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ പ്രാണനെ പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ വിലയേറായി എണ്ണുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കണമെന്നേ എനിക്കുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാല ഈ വിശുദ്ധ വശത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവെ നീ എനിക്ക് അവസരം തരുവാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഒന്നും പറയാതെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഒരു പങ്ക് വഹിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയമായി ഈ ലോ നാട്ടിൽ ഈ മണ്ണന്തയിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിനൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ചില ജീവിതങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാനിടയാകും പ്രിയമുള്ളവരെ ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം എന്ന് വെച്ചു ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യം നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജത്തെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവർ ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യജീവനായും ചിലർ നിത്യജീവനും ചിലർ നിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായും നിത്യ നിത്യ നിന്നയ്ക്കുമായും നാം ഇതുവായിട്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയും പൊടി പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പൊടി പോയിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന നിത്യ നിന്നയ്ക്കായി വരാതിരിപ്പാൻ ഇന്നൊരു തീരുമാനം കർത്താവ് എനിക്ക് ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്തവർ ചിലർ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഒരു മാസം അത് പിന്നീട് ഒരാഴ്ചയാക്കണം പിന്നീട് അത് ഒരു ദിവസം ആക്കണം കർത്താവ് നീ എനിക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യം തന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം മാജി നിലത്തെ അടുത്ത എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്നു എന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പലരെയും നീതിയിലേക്ക് ഇതുവരെ ഒരാളെങ്കിലും നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ആഴ്ചയും സഭായോഗത്തിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതുവരെയും ഒരു വ്യക്തിയെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് അതിന് പ്രാപ്തിയില്ല മോശം പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഭിക്കനാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്ക്യൂസ് എല്ലാം മാറ്റി മാറി മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവെ നീ എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും തരികയാണെങ്കിൽ 
ഞാൻ ചില വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അയൽക്കാരോട് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് കർത്താവെ സുവിശേഷം പറയുവാൻ എനിക്കൊരു കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം അത് തരത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ കാലം കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ഒരുക്കണമേ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമേ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാണ് യൂതാഴ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമായി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് യൂതാഴ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പാൻ രക്ഷിപ്പിൻ ജഡത്താൽ കറപിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചും കൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരണ കാണിപ്പിൻ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം ഈ ജോലി ദൂതന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ഇല്ല ദൂതന്മാരെ വെച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പരിപാടി കയറും ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവകാശം സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട നമ്മളെയാണ് ദൈവം ധനമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം വിഷയത്തെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ കർത്താവെ നീ എനിക്ക് ആയുസ് തരുന്നെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പങ്ക് വഹിപ്പാൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം സുവിശേഷ നിമിത്തം ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാത്രി പകൽ കാലം ദൈവമേ നീ എനിക്ക് അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയാം ഒരു വ്യക്തിക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്കിലും ട്രാക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കെങ്കിലും സൂം മീറ്റിംഗിന് നമ്പർ കൊടുക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ബൈബിൾ ക്ലാസ് ക്ഷണിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാണ് കർത്താവെ നീ അതിനു വേണ്ടി കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ മോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മോശ ഒരു വലിയ മിഷനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാൽ അഞ്ച് എക്സ്ക്യൂസ് അവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നും നാലും അധ്യായത്തിൽ അഞ്ച് എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ എക്സ്ക്യൂസിൽ പറയുന്നത് ദൈവം കോപിച്ചെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് 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 ദൈവം പോലും കോപിച്ചു പ്രിയമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കാതെ ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ നാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ള കൃപ നൽകണമേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിപ്പാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിന് നമ്പർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലെ ദൈവദാസനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇത് തിരി ഇത്രയും തീരുമാനം എടുത്ത് കർത്താവെ എനിക്ക് നീ ആയുസും ആരോഗ്യവും തരുമെങ്കിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സന്മാരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം അറിയിപ്പിക്കും ആ കൽപ്പന നാം അനേക വർഷങ്ങളായി അനേക ആഴ്ചകളായി കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ ഈ സുവിശേഷീകരണത്തിന് പങ്ക് വഹിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവെ നീ എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും തരുന്നെങ്കിൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന് പങ്ക് വഹിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ കർത്താവെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഒക്ടോബർ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വരുന്ന ലജ്ജ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ കർത്താവെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റണമേ ശത്രുവിൻ്റെ തീയമ്പുകളെ മാറ്റണമേ നിന്റെ രക്തത്തിൽ ജയം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷീകരണത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ വിജയമായി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തവർ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ
ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ദൈവം നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം തീരുമാനമെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഓർത്ത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഇനി പകൽ കാലം നൽകിയ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം നീ അടിയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നീ അടിയങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജീവനെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നിൻ്റെ ചൂട് ചുടുരക്തം ഞങ്ങളെ ഊറ്റി തന്നെ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുപാട് അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ട് അനേകർ നശിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സുവിശേഷീകരണത്തിന് പങ്കുവഹിപ്പാൻ ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ ജയത്തോടെ നടത്തണമേ ജയശാലികളായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ നീ അവരെ കൃപ നൽകണമേ അവിടെ പാതപ്പെട്ട ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട് കേട്ട് ഉത്തരമറിയണമേ ആമേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ദൈവസഭയുടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അവർ 